blood. Hindi, sa high blood ng mga commuter. Nakatakot ka. Ito naman ang visual report ng ating citizen journalist na si Rio Morga. Sa pool ng isang puno, ang isang kotse na nakapark sa BF Resort sa Las Piñas. O, Mark. Maswerte na mga walang nasaktan sa nangyari. Pero, Diyos ko. O, Mark, pwede mong tiga Las Piñas ka din. Pwede ka pumunta sa shop ni Martin Andanar. O, Rikia. Para na, sinara ko na. Sinara mo na? Bakit? Sinara ko na. Basta, mayroon akong isang... Parang misa na loob. Mayroon akong VIP. VIP. Ayan, kaya ano sa mga hindi pa na ano, no? Parang, huwag nyo kalimutan yung Acts of God. O, importante yan, mga kapatid. I know we learned this na during Kondoy, pero reminder lang. Kasi, hindi mo... Extra 5,000 lang yun. Pero, tingin ko. Sulit, diba? Kung natatumbahan kayo ng puno or ng poste. Ang kotse mo dati, wala bang Acts of God clause dito? Walang Acts of God. So, yan ang advice yan ni Lord. Yung sa amin, Acts of Belzebul. Yung tinamahan niya sa bahay ko. Napakamalas, sabi niya. Sabi ko, kamalasan niyan, hindi Acts of God yan sa'yo. Act of Belzebul. E galing kasi sa, sa nightclub na bato. Balat ka. Yeah. May kanyang uh, windshield so, so. ng uh, girlfriend niya. Karma. Okay, puntahan naman natin ang bayanihan sa pasita na pinos ni Senen Corsino Espada. Mm -hmm. Kita dito ang pagtutulungan ng ilang residente sa pasita para putulin ang mga puno na nakahambalang sa kalsada uh -huh. upang makaiwas sa aksidente ang mga motorista doon. Mm -hmm. Kwento pa niya, buong araw silang walang kuryente kahapon dahil dyan sa punong yan at mag-aalas 11 na ng gabi nang magkailaw sa kanila. Yes, padahan. During these times, talaga lumalabas yung bayanihan spirit. Kaya medyo nakakatawa rin. Pero sana um, during good times din. Yan. Puntahan naman natin ngayon ang naging sitwasyon sa Calamba City kahapon sa report ng ating citizen journalist na si Rhea Vivas Katapang. Kita sa mga litratong yan ang lupit ni Bas siyang nagtumama sa barangay Turbina, Calamba City. Makikita natin na gumuho ang pader ng isang sementeryo at bahay na inanod ng baha. Di rin nakaligtas sa baha ang tricycle na ito. Nasaan na ba yung tricycle? Di ko nang makita. Puro Laguna, no? Oo. Una pa lang yan, ha? Eh, doon nga talaga tumama. Una pa lang. Meron pang labing walo. Oo. Labing walo pa. One down, 18 to go. Go, pag-asa. Team pag-asa, go. At saka NDCC, ha? Di prepared. Akala ko ba iba na yung pangalan nun? NDCMC Visit. Di ba parang may risk reduction na? Yun ba yun? Oo, tama, tama. Hindi na magiging NDCR sisters. So, oras na ngayon magpakitang gilas kayo and to prove your worth. At mahirap i-memorize yung bagong acronym nyo. Okay, maraming salamat sa lahat ng nag-post. At kung gusto nyo sumali sa pinaka-active na Facebook fanpage para sa mga citizen journalists, punta lang kayo sa facebook.com at i-type sa search box ang word na journalismo. Pwede nyo rin i-type ang word na sa pool kung gusto nyo namang sumali sa aming Facebook group. Tama-tama, sa pool dyan. Kasi si Sean ay prating na dyan so you can talk to her anytime you want. Pag kayo'y naka... Di ba? Uh, sa pool fan page. Yes. At sa Twitter account po naman namin, hanapin niyo po sa www.twitter.com slash sa pool news 5 para sa mga pinakabagong balita. Acts of God, mga aksidente, mga bagyo, mga nasusunog na building, mga tumataob na barko. Makikita niyo po sa Lupit every Friday, 10pm. Kaya gusto niyo sumali sa Facebook group ng Lupit, search box ng Facebook, Lupit TV 5. Hanapin niyo po. Ito, walang ka problem problema Kaya may kuryente, kaya wala. Kaya may meralko, kaya wala. May tubig o meron, ah, wala. Ah, may bagyo. <laughs> eh, pwede ho kayong uh, lumiham sa amin. Care of, uh, sa full care of TV5 News Department 762, Kirino Highway, Novaliches, Quezon City. And... Mga dapat abangan sa Sapul. Mm -hmm. Construction crane sa sukat na laglag dahil sa lakas ng bagyong Basya. Sus, Ilang lugar sa Batangas sa karanas ng flash floods at ang mga taga Laguna Sakit ng ulo ang mga nasirang pananim at palaisdaan. Bakto! Napakalungkot. Magandang umaga mga kapatid. Welcome back sa Sapul. Puntahan muna natin si Makata. Gamit pa rin ang News 5 Live Pack. Go Makata! Yes, yes, sure. Ito na naman po si Makata Tawanan. At ito na nga po at talaga naman pong medyo nangihinayang dito po sa nagawang resulta ng bagyong si Lola Basyang. Kaya po ang lahat ay parang nalosyang. At talaga naman po ay nakakalungkot po ang mga pangyayari. Nandito po kami ngayon sa may sukat bridge dito nga po sa may Paranaque dito na po sa may Skyway kung saan nga po yung ginagawa pong Skyway sa hindi inaasahang pangyayari na talaga naman pong ikinagimbal ng marami ang pagbagsak po ng tinatawag nila ng pagkakaalam po ng ilan ay crane pero ito po talaga ay launching girder ito po yung nagsasampa 
Diyan sa tulay na iyan, nung mga mabibigat na simento para po mabuo ang skyway na ito at para po maging maganda sana sa daluyan ng kalsada at sa daanan ng mga tao na nagmamadali. Subalit ang nangyari po, ang pagbagsak ang napadali. At ngayon po ang inyo pong nakikita, yan po ang inaas, inaayos po na pyesa noong bumagsak na Loving Gear Door, 180 times po yan sa aming pagkakaalam, pinipiraso-piraso po nila para po hindi naman makaabala ng husto lalo dito nga po sa mga motorista at dito nga po sa mga gumagawa. At makikita nyo po, at ito po ang aking mga helmet boys, kung tawagin, na talaga naman po na napaka-sisigla ngayong gabi. Ah, kumusta po? Mga anong oras po yan matatapos sa inyong palagay? Mga tanghali pa yan, sir. Mga tanghali. Ba't napansin ko po yung mga kasamahan nyo ba nasa taas? Uh, kagabi pa yun, sir. Magdamag kami ngayon. Walang tulog dahil yun. Nasa kaso namin talaga yan. Eh, bakit po kayo nandirito? Nanta pa yun, sir. Matapos lang yung kinakating lang yan para may baba na. Uh, bali, sir. Uh, Interview ko si Mr. Suave, no? Buong gambong kaysa kanyang bigote. Hello, sir. Ano ka rito? Huwag kami hiya. Ay, sir. Alam nyo, ano ba lumabas sa wete? Ay, baba pa yun. Eh, kumusta po itong ano? Um, <laughs> then, hiya sa boss, eh. Kau, mas pogi ka sa boss mo, eh. <laughs> okay, sir, ano po ang inyong palagay? Bakit po ito bumagsak? <laughs> Ayun po, at talaga pong hapos sa pagkasya dito. At basta pang itay po nila, eh yun po pagtulong rito kung tatawagin na po sila. Para po mag- Pag-ayos nito. Tapos sa po si makatatanan. Ang wala pong problema. Ha, makata. Tak tak tak. Six a.m. Balikan pun kita mamaya maya si Makata. Sementara balikan kita tong nangyari jangan sesukat kapon sa report ni Ryan Ang. Tanging ang maliit na kusina na ito ng Pamilya Ventura dito sa Tarisay, Batangas ang iniwang bakas ng hagupit ni Bagyong Basyang. Halos kabuuan ng kanilang tahanan at kagamitan, tinangay ng rumaragas ang tubig baha na nagmula sa katabing bundok. Pero higit sa mga material na bagay, kasama sa tinangay ng baha ang asawa ni Aring Julie Ventura na si Tatay Ben. Hindi ko so katakalain na ganun kalaki ang tubig. Kung ang aking asawa ining ay makukuha, kahit bangkay lang niya, tatanggapin ko na. Kwento ng kapitbahay ni Tatay Ben na si Mang Romulo. Nakita niyang pumasok pa ng bahay ang kaibigan para isalba ang ilang mga gamit. Dito sa katapat na resort na ito, mga tatlong daang metro ang layo mula sa bahay ni Nanay Julie na tagpuan ang mga ito. Ito ang halos buong bahay ni Nanay Julie na inanod na ng baha kagabi. Samantala, umaasa naman ang pamilya ng biktima na dito rin mismo sa lugar na ito mahanap ang nawawalang labi ng kanilang mahal sa buhay. Sa bayan naman ng Bogaan, Laurel, Batangas, tatlong bahay ang inanod ng tubig mula sa umapaw na ilog. Maswerteng nakalikas agad ang pamilyang naninirahan sa isang bahay. Hindi naman nakalabas ng kanyang sariling tahanan si Natalio Gravantes. Nag-iisang survivor sa ikatlong bahay si Alan Yuldi. Kumapit daw siya sa kahoy na nagsilbing salbabida niya. Pero hindi pa rin niya naiwasang magdalamhati. Apat kasi sa kanyang mag-anak ang hindi sinwerteng nakaligtas. Hindi naman ho namin ma'am alam na ganyan ho mangyayari. Patuloy pa rin ang search and retrieval operation sa mga nawawalang biktima ng Bagyong Basyang. Mula dito sa Batangas, Fritzy Cabial sa Pool sa News 5. Yan po ang report ni uh, Fritzy Cabial uh, hinggil po sa nangyaring flash flood sa Batangas kahapon. Ito naman po ang uh, report ngayon ni Ryan Ang sa pagbagsak ng crane, yung inire-report po kanina, ni Makata sa sukat uh, kahapon. Penitensyang inabot ng mga motorista matapos magkapuhulpuhol ang daloyan trafiko sa South Luzon Expressway kahapon. Bumigay kasi ang girder launcher na ginagamit skyway phase 2 construction at kumalo ang train sa ibabaw ng sukat bridge 